ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലെ വളരെ ക്രൂഷ്യലായ എന്നാൽ കുറച്ചേറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡുമായ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷനെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെൻസിനെ കുറിച്ചും ജേം ലൈൻസിൻ്റെ ഫോമേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നോക്കാം ബ്ലാസ്റ്റുലയിലെ ഓർഗൻ ഫോമിംഗ് ഏരിയാസിൻ്റെ റീ ഓർഗനൈസേഷനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും നടത്തുന്ന എംബ്രിയോണിക് പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ സിംഗിൾ ലയേഡായ ബ്ലാസ്റ്റുല ഗ്യാസ്ട്രുല എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ലയേഡായ ട്രൈഡേമിക് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജായി കൺവേർട്ട് ആവുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിൻ്റെ ഡൈനാമിക് മൂവ്മെൻറ്റും റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുമാണ് നടക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് പാത്തിലൂടെയുള്ള ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിൻ്റെ ഇത്തരം മൂവ്മെൻസിനെ മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ആദ്യം ഇന്നർ സെൽ മാസിലെ സെല്ലുകൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ലോവർ ലെയർ ഹൈപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റും അപ്പർ ലെയർ എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റും ഇന്നർ സെൽ മാസിലെ സെല്ലുകൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഹൈപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റ് ലെയറിനെ ചില സമയത്ത് പ്രിമിറ്റീവ് എൻഡോഡേം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ഹൈപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് ഇന്നർ സെൽ മാസിൽ നിന്ന് ഡീലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലാസ്റ്റോസിൽ കാവിറ്റിയെ ലൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇവർ എക്സ്ട്രാ എംബ്രയോണിക് എൻഡോഡേം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നീട് യോക്സാക്ക് ഫോം ചെയ്യും ഈ സെല്ലുകൾ ന്യൂബോൺ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഹൈപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റിന് മുകളിലുള്ള റിമൈനിങ് ഇന്നർ സെൽ മാസിനെയാണ് എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽ ലെയറിനെ ചെറിയ ക്ലെഫ്റ്റുകൾ കൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഇവ കൂടി ചേർന്ന് എംബ്രിയോണിക് എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റിനെ ബാക്കി എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റ് സെല്ലുകളിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആംനിയോണിക് കാവിറ്റി ഫോം ചെയ്യും ആംനിയോണിൻ്റെ ലൈനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആംനിയോണിക് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യും ഈ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോയുടെ ഡെസിക്കേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഷോക്ക് എബ്സോബറായാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എംബ്രിയോണിക് എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റിലാണ് ആക്ച്വൽ എംബ്രിയോ ആയി മാറാനുള്ള എല്ലാ സെല്ലുകളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്ടോഡേമിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോയിലാണ് ഈ പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി ബൾജിങ് റീജിയൺസോട് കൂടെ ഒരു നാരോ ഗ്രൂവായി പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്കിനെ ക്ലിയർ ആയി കാണാൻ പറ്റും ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ ടൈമിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചറാണ് പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്ക് ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെ സർഫസിൽ പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്കിൻ്റെ ഫോമേഷനിലൂടെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എംബ്രിയോയുടെ മിഡ് ലൈൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതും ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ്റെ സിഗ്നലിംഗ് സെൻ്ററായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്കാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ഡീറ്റെയിലായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്കിനോട് ചേർന്ന് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് നോഡുമുണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന എൻഡിനെ കോഡൽ എൻഡ് എന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള എൻഡിനെ ക്രൈനിയൽ എൻഡ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഈ കോഡൽ എൻഡ് പിന്നീട് പോസ്റ്റീരിയർ പോർഷൻ ആനസ് ആയും ക്രൈനിയൽ എൻഡ് ആൻറ്റീരിയർ പോർഷനായ മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ആയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ക്രൈനിയൽ എൻഡിൽ ഓറോ ഫാരിൻജ്യൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ കോഡൽ എൻഡിൽ ക്ലോക്കൽ മെമ്പ്രെയിനും ഉണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്കിൻ്റെ ഫോമേഷൻ കാരണമാണ് എംബ്രിയോയ്ക്ക് ക്രാനിയോ കോഡൽ ആക്സസും ഡോർസൽ ആൻഡ് വെൻട്രൽ സർഫസസും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ്സുമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോർത്ത് വീക്കിൻ്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്ക് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു എംബ്രിയോയുടെ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡിലാണ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് നോഡ് സെൽസ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു റീജിയണിൽ തന്നെയാണ് പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്കിലൂടെ മാമാലിയൻ മീസോഡേമും എൻഡോഡേമും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും മൈഗ്രേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസിന് ഈ കാതറിൻ നഷ്ടപ്പെടണം സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇ കാതറ
ഒരു സിഗ്നൽ കാസ്കേഡ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്നെയിൽ വൺ പ്രോട്ടീൻ സിക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ കാതറിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നെയ്ബറിംഗ് സെൽസ് ഡീറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് ആയി സ്ട്രീക്കിലൂടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇത് കാരണമാണ് ജേം ലെയർ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ജേം ലെയേഴ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇക്റ്റോഡേം മീസോഡേം ആൻഡ് എൻഡോഡേം സർഫസിനടുത്തുള്ള സെൽസ് ആണ് ഇക്റ്റോഡേമായി മാറുന്നത് എപ്പിപ്ലാസ്റ്റിലെ സെൽസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇക്റ്റോഡേമൽ സെൽസ് ആയി മാറുന്നു ഇതിൽ ചില സെല്ലുകൾ എപ്പിബോളി വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എംബ്രിയോയുടെ സർഫസ് കവർ ചെയ്യും എക്റ്റോഡേമൽ സെൽസ് ആണ് പിന്നീട് സ്കിന്നിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറായ എപ്പിഡേമിസും നെർവസ് സിസ്റ്റവും സെൻസറി ഓർഗൻസുമെല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെല്ലുകൾ പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്കിലൂടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മീസോഡേം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പിബ്ലാസ്റ്റിലുള്ള സെല്ലുകൾ ഇംഗ്രഷൻ വഴി പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്കിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് എക്റ്റോഡേമിൻ്റെയും എൻഡോഡേമിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്ത് മീസോഡേമായി മാറുന്നു ഈ മീസോഡേമൽ സെൽസ് ആണ് പിന്നീട് മസിൽസ് ബോൺസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് യൂറോജെനിറ്റൽ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി എൻഡോഡോം എപ്പി പ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്കിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് എൻഡോഡോം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും ഇംഗ്രഷൻ വഴി സെല്ലുകൾ എംബ്രിയോയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇന്നമോസ്റ്റ് ലെയറായ എൻഡോഡേം ഫോം ചെയ്യും എൻഡോഡേമൽ സെൽസ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ലിവർ പാൻക്രിയാസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഇന്റേർണൽ ഓർഗൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ സമയത്ത് സ്പെസിഫിക് പാത്തിലൂടെയുള്ള ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണുള്ളത് എപ്പിബോളി ആൻഡ് എംബോളി എപ്പിബോളി ഒരു സെൽ ലെയറിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു സെൽ ലെയർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എപ്പിബോളി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിബോളി നടക്കുമ്പോൾ അനിമൽ പോളിലുള്ള മൈക്രോമിയേഴ്സ് റാപ്പിഡായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെജിറ്റൽ പോളിലുള്ള മാക്രോമിയേഴ്സിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകും ഈ ലെയറാണ് ഇക്റ്റോഡേം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ മോർഫോജനിക് മൂവ്മെന്റ്സ് കാരണമായി മൂന്ന് പ്രൈമറി ജേം ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഗാസ്ട്രുലയെ എക്സ്റ്റേണലായി കവർ ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ഇക്റ്റോഡേം ഫോം ചെയ്യും ആർക്കൻഡറോണിന്റെ റൂഫിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് മീസോഡേമും ആർക്കൻഡറോണിന്റെ സൈഡിലും ഫ്ലോറിലുമുള്ള സെൽസ് എൻഡോഡേമുമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചില ഇന്റേർണൽ ചേഞ്ചസും നടക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കൻഡറോൺ എൻലാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ യോക്കി മെഗാമിയേഴ്സിനെ പുറത്തേക്ക് ബ്ലാസ്റ്റോപോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് യോക്ക് പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറിനകം ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകും എംബോളി കോഡ മീസോഡോമൽ ആൻഡ് എൻഡോഡോമൽ ഏരിയാസിന്റെ ഇൻവോർഡ് മൂവ്മെന്റിനെയും ഫ്യൂച്ചർ എംബ്രിയോയുടെ ആന്റീരോ പ്രൊസ്റ്റീരിയർ ആക്സസിലൂടെയുള്ള അവരുടെ എക്സ്റ്റൻഷനെയുമാണ് എംബോളി എന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് സെൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനുള്ളിലുള്ള ഇന്നേറ്റ് ഫോഴ്സസ് കാരണമാണ് ഈ ഇൻവോർഡ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് എംബോളിക് മൂവ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇൻവാജിനേഷൻ ഇൻവല്യൂഷൻ ഇംഗ്രഷൻ ആൻഡ് ഡീലാമിനേഷൻ ആദ്യം ഇൻവാജിനേഷൻ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിന്റെ ഇൻഫോൾഡിങ്ങിനെയാണ് ഇൻവാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവാജിനേഷന്റെ സമയത്ത് ഗ്രേ ക്രസന്റിന് അടുത്തുള്ള ചില ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ഉള്ളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ലിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂവ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഗ്രൂവിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റോപോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാവിറ്റിയെ ഗാസ്ട്രോസീൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയും ഈ ബ്ലാസ്റ്റോപോർ ഗ്രാജുവലി ഒരു ക്രസന്റിക് ഷേപ്പ് അസ്യൂം ചെയ്യും ഫൈനലി അങ്ങനെ അത് സർക്കുലർ ആവും ബ്ലാസ്റ്റോപോറൽ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഡോർസൽ പോർഷനിലുള്ള റീജിയണിനെയാണ് ഡോർസൽ ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ എഡ്ജിനെ വെൻഡ്രൽ ലിപ്പ് എന്നും പറയും ആർക്കൻഡറോണിന്റെ എൻലാർജ്മെന്റ് കാരണം ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ ഗ്രാജുവലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും ഇനി ഇൻവല്യൂഷൻ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിന്റെ റോളിംഗ് ഇൻ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് ഇൻവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ മൈക്രോമിയേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ബ്ലാസ്റ്റോപോറിന്റെ ഡോർസൽ ലിപ്പിലേക്ക് മൈഗ
ബ്ലാസ്റ്റോപോറൽ എൻഡിലേക്ക് പോകും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബ്ലാസ്റ്റോപോറിലുള്ള കൺവേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് മെല്ലെ ഇൻവല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആർക്കൻഡറോണിന്റെ റൂഫിലേക്ക് ഡൈവേർജ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഡൈവേർജൻസ് എന്നും പറയും അങ്ങനെ ഇൻവല്യൂട്ടഡ് ആയ സെൽസ് കോഡാമീസോഡാമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആർക്കൻഡറോൺ ഗ്രാജുവലി വൈഡൻ ആയി ബ്ലാസ്റ്റോസീലിനെ നാരോ ആക്കും ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്ലാസ്റ്റോപോർ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിളായി മാറും ഇൻഗ്രഷൻ ഒരു സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ ബാക്കി ലെയേഴ്സിൽ നിന്ന് സ്വയം സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഡെവലപ്പിംഗ് ബോഡിയുടെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളി ഇൻവാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെയും ബേർഡ്സിൻ്റെയും മാമൽസിൻ്റെയും എല്ലാം കേസിൽ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മീസോഡേമൽ സെൽസ് പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്കിൽ നിന്ന് ഡീറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എപ്പിബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെയും ഹൈപ്പോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്പേസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡീലാമിനേഷൻ ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് സെൽസ് രണ്ട് ഷീറ്റുകളായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ സെൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ആണ് ഡീലാമിനേഷൻ ഫ്രോഗിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ ടൈമിൽ നോട്ടോകോഡൽ മീസോഡേമൽ ആൻഡ് എൻഡോഡേമൽ ടിഷ്യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുലാർ മാസസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാമൽസിലും ബേർഡ്സിലുമുള്ള ഹൈപ്പോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമേഷൻ എംബ്രിയോസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഫീറ്റൽ മെമ്പ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോറിയോ ആംനോട്ടിക് മെമ്പ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെമ്പ്രെയിൻസ് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിൻസ് എന്നും പറയും ഗ്രോയിങ് എംബ്രിയോയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെസ്പിരേഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ അതുപോലെ ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലൈ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ മെമ്പ്രെയിൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് യൂഷ്വലി ഈ എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിൻസ് കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഡിസപ്പിയർ ആകും ചിക്കിൻ്റെ കേസിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആംനിയോൺ കോറിയോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ സിറോസ യോക്സാക്ട് പിന്നെ ആലൻഡോയ്സ് ആംനിയോൺ എക്റ്റോഡേമിൻ്റെ ഇന്നർ ലെയറും സൊമാറ്റിക് മീസോഡേമിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയറും ചേർന്നാണ് ആംനിയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോൾട്ടി ഫ്ലൂയിഡായ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആംനിയോണിക് ക്യാവിറ്റി ഇൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആംനിയോൺ ആണ് ആംനിയോണിനെ എംബ്രിയോയുടെ വെൻട്രൽ സൈഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൊമാറ്റിക് എംബിലിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോളോ സ്റ്റാക്ക് വഴിയാണ് എംബ്രിയോ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് നല്ല വീഷ്യസും ജലാറ്റീനസും ആയതിനാൽ അത് നല്ലൊരു അബ്സോബർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോ എക്സ്റ്റേണലും ഇൻറ്റേർണലും ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പ്രഷറിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു ആംനിയോൺ എംബ്രിയോയിനെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഷെല്ലിലേക്കുള്ള അഡഷനിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രിക്ഷനിൽ നിന്നുമെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി കോറിയോൺ കോറിയോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ സെറോസ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫാൽസ് ആംനിയോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആംനിയോട്ടിക് ഫോൾസിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ വഴി ഫോം ചെയ്ത ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് കോറിയോൺ ഷെല്ലിനോട് ചേർന്നാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് ലെയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഔട്ടർ എക്റ്റോഡം ലെയറും ഇന്നർ സൊമാറ്റിക് മീസോഡം ലെയറും ഇത് താഴേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്ത് ഗ്രാജുവലി എംബ്രിയോയെയും യോക്കിനെയും കംപ്ലീറ്റായി ഇൻക്ലോസ് ചെയ്യും ആംനിയോണിൻ്റെയും കോറിയോണിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കാവിറ്റിയെയാണ് എക്സോസീൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് സീലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എംബ്രിയോയെ ഡെസിക്കേഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും കോറിയോണും ആലൻഡോയിസും കൂടി ചേർന്നാണ് എംബ്രിയോയുടെ റെസ്പിരേഷൻ ഇൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാണാം ഇനി പറയാനുള്ളത് കീമോ ഡിഫറൻസിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് ലേറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റുല ലേറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രുലയായി മാറുന്ന സമയത്ത് പ്രീസെംറ്റീവായിട്ടുള്ള ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റ് എക്റ്റോഡേമൽ ഏരിയ എന്ന് വെച്ച നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രീകേഴ്സറായ ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എക്റ്റോഡേമിൻ്റെ റീജിയൻ അതുപോലെ എപ്പിഡേമൽ
കീമോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കീമോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽസിൻ്റെ പോട്ടൻസിയെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ടാണ് പല ഫ്യൂച്ചർ ഓർഗൻസിനും അതുപോലെ ഓർഗൻസിൻ്റെ പാർട്സിനും ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി അവരുടെ ഫെയ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ സമയത്ത് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റാബോളിസവും റാപ്പിഡായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് ആദ്യം കാറ്റാബോളിസം നോക്കാം ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ സമയത്തുള്ള മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാരണം എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുകയും അങ്ങനെ എ ടി പി സിന്തസിസും ഓക്സിഡേഷനും ഇൻക്രീസ് ആവും ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ ടൈമിൽ ഫുഡ് റിസേർവ്സ് ആയ ഗ്ലൈക്കജൻ യോക്ക് എല്ലാം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും ഗ്ലൈക്കജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ആംഫിബിയൻസിലും ബാക്കി ആനിമൽസിലും ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ ടൈമിൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഗ്ലൈക്കജൻ യോക്കിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഗ്ലൈക്കജനെ കൂടാതെ ബ്ലാസ്റ്റോമിയസിലുള്ള യോക്കും എനർജി മെറ്റബോളിസത്തിന് വേണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും ഇനി ആനബോളിസം ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ സമയത്ത് എംബ്രിയോയുടെ വോളിയം ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ കാരണം മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ ടൈമിൽ മൈറ്റോസിസ് ഡിവിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയൽ ഇൻക്രീസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ചില പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ബയോസിന്തസിസ് എല്ലാം കൂടുന്നു ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ന്യൂക്ലിയർ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റേറ്റ് ഷാർപ്പായി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽ സൈക്കിൾ ലെങ്തൻ ചെയ്യും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഏർലി ബ്ലാസ്റ്റുല അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ഗ്രാസ്ട്രുല സ്റ്റേജിൽ ന്യൂക്ലിയോളൈ അപ്പിയർ ചെയ്യും ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർ ആർ എൻ എ അക്യുമുലേഷൻ നടക്കും ക്ലീവേജിൻ്റെ സമയത്ത് ഡോർമെൻ്റ് ആയിരുന്ന ജീൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും പാറ്റേണൽ ജീൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണം ചില പുതിയ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ സിന്തസൈസ് നടക്കും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് പരസ്പരം ബയോകെമിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ ഗ്യാസ്ട്രുലേഷനെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്താലോ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഏത് പാർട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയറായി മനസ്സിലാകും ഓക്കെ സിംഗിൾ ലെയേഡായ ബ്ലാസ്റ്റുലയെ ത്രീ ലെയേഡ് സ്ട്രക്ചറായ ഗ്യാസ്ട്രുലയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ എംബ്രിയോണിക് സർഫസിൽ പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്കിൻ്റെ ഫോമേഷനിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ഇൻവാജിനേഷൻ ഇൻഗ്രഷൻ പോലുള്ള സെല്ലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാരണം മൂന്ന് ജേം ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എക്റ്റോഡോമും എൻഡോഡോമും പിന്നെ മീസോഡോമും ഈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സും ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് എൻഡോഡോം എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ഹൈപ്പോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സും യോഗ് സാക്കും എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് സോ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റേജായ ഗ്യാസ്ട്രുലേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്